Welcome to our Apostolic Mentoring Weekly Podcast, where powerfully anointed kingdom servants equip, impart, and help to position God's people for apostolic ministry. Our purpose is to establish the biblical apostolic pattern globally so that the army of God will be apostolic in word and deed, facilitating God's global harvest. Here's your host, Charles Robinette. Well, praise the Lord, everybody, and welcome to Apostolic Mentoring. A paz, Senhor, a todos, e sejam bem-vindos ao Mentoramento Apostólico. I greet you from the great nation of Ethiopia. Eu vos saúdo da grande nação da Etiópia. I want to say thank you to everybody who has been interceding and covering us in prayer over the last nine days. Eu agradeço a todos aqueles que têm intercedido, têm cobrindo-nos com oração nos últimos nove dias. We have had tremendous apostolic mentoring and training with about 55 of these Ethiopian pastors. Nós tivemos um mentoramento apostólico, treinamento, estudos bíblicos aqui da Etiópia. We have had such tremendous victory in every single session. Tivemos vitória em cada uma das sessões. Been seeding their spirits with that, that tremendous kingdom principle of the partnership of faith. Falamos sobre o princípio da parceria da fé. Been talking to them about unity. Falamos sobre, com eles sobre unidade. About loving the word and holding fast to the word of God. Falamos sobre amar a palavra e permanecer na palavra. And in every single session, there's just been an explosion of the Holy Ghost. E tem acontecido aqui uma explosão do Espírito Santo. As a matter of fact, during one of the sessions, we began to, to teach about radical submission and radical humility. De fato, numa das sessões, falamos sobre submissão radical uh, para eles. And in the midst of the teaching in that session, all of a sudden the men of God just begin to fall flat upon the ground and just this great wind of, of repentance broke loose in the nation. E no meio desse ensinamento, as pessoas começaram a se jogar ao chão se arrependendo pelos pecados dessa nação. It was hours of just repentance and seeking the face of God. Foi horas de arrependimento aonde nós buscamos a presença de Deus. It reminded me of the, the old days of the Ethiopia crusade when the whole crowd of hundreds of thousands of people would fall flat on their face and repent for, for at least an hour. Isso me lembrou das cruzadas do passado, aonde eles se jogavam ao chão e por horas buscavam a presença de Deus e o arrependimento. There's just so much victory right now in this nation. Há muita vitória aqui na nação. And I know it's because there's so many people praying all around the world that the Lord would open doors in this nation that no man could shut. E eu sei que é porque tem pessoas ao redor do mundo orando para que Deus traga algo para essa nação. We had meetings over the last few days with Bishop Fakada as well. Nós tivemos reuniões com, com o Bispo Fakada nas, nos últimos dias. Planning for crusades and future training events. Planejando cruzadas e outros seminários no futuro. Obviously, we have to go through all the right channels and make sure that we cross our T's and dot our I's. Uh, obviamente, nós fizemos o caminho correto para que estejamos bem com a igreja na Etiópia. But this great bishop of Ethiopia has a vision and wants to do greater things in this nation, and I know God is going to make it happen. E o bispo daqui, ele tem visão 
E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. But I feel the Holy Ghost already here today. Eu sinto já o Espírito Santo nessa reunião. As we came on this call about maybe 20 minutes early. Cerca de 20 minutos atrás entramos nessa reunião. The Spirit of the Lord was already moving. E o Espírito de Deus já estava movendo aqui. We began to pray over nations that were represented on this call. Nós começamos a orar pelas nações que estão representadas aqui nesta chamada. I declare to you in the name of Jesus that God has set before you an open door that no man can shut. E eu declaro para você que Deus colocou uma porta diante de você que nenhum homem poderá fechar. This is the greatest hour of the church. Esta é a maior hora da igreja. And we are going to see billions added to the church in these last days. E nós vamos ver bilhões acrescentados à igreja nesses últimos dias. I am excited to be a part of the army of God in this hour. Eu estou feliz de fazer parte da última hora. Oh, what a joy it is to be on this call every Monday with you great leaders. E que maravilha poder estar nessa, nesse mentoramento com você toda segunda-feira. And I, I know, I, I know that you all are going to love this session today. Eu sei que cada um de vocês vão gostar muito daquilo que vai acontecer hoje. We are so blessed to have my pastor, Brother Raymond Woodward, with us today. Eu estou muito feliz de ter o meu pastor, irmão uh, Raymond Woodward, conosco. I'm trying to figure this out. This internet is going crazy here in Ethiopia. Can you believe that? Eu estou tentando organizar aqui. Aqui na Etiópia, a internet está bem ruim. Hard to imagine. <laughs> Você consegue imaginar? Hey, something else that will make Brother Borges very happy. Algo mais que vai deixar o Pastor Daniel bem feliz. Brother Borges has been trying to trick Facebook for about a year. Uh, o pastor Daniel tem tentado uh, enro enrolar o Facebook já há um ano. I started getting all these text messages. People were asking me why, why I said I lived in Manaus, Brazil. E eu, <risos> eu recebi essa mensagem já de várias pessoas me perguntando por que ali na descrição do Facebook diz que eu moro em Manaus, Brasil. Well, it was grieving Brother Borges that I could only have 5,000 followers on my Facebook page. Eu, eu estava falando, Pastor Daniel, que eu só, eu só consigo ter 5 mil uh, amigos na, na página do Facebook. So he said, if you would just change your nationality to Brazilian, you could have a professional account. E, e eu, ele me disse, se você tro, tro, mudar a sua nacionalidade, talvez você consiga ter uma conta profissional no Facebook. Brother Borges, I don't know if it was because we changed me from Manaus, Brazil or not, but as of yesterday, I now have a professional account. Eu não sei se foi porque a gente trocou, mas a partir de, desde ontem eu já tenho uma conta profissional. I, I, I knew you'd rejoice about that, brother. <laughs> awesome. <laughs> but man, we are so blessed to have Brother Woodward with us today. Estamos muito felizes de ter uh, irmão Woodward conosco. We love this man of God and we know that all of you do as well. Amamos esse homem de Deus e eu sei que cada um que está aqui também ama. There's just nobody like him in all the world. Não há ninguém como ele em todo o mundo. And I thank God for his ministry and his voice, not just in our life, but in the church all the way around God's, this great globe. <laughs> Eu agradeço a Deus pela sua voz, não somente em nossas vidas, mas em todas as partes deste grande globo terrestre. I love you, Pastor. Take your liberty. Eu te I amo, love pastor, you, Brother Tome Rob. liberdade. I love you, my friend. Eu amo também o Senhor. It's such a great privilege to be on this call today. E é um grande privilégio estar aqui nessa chamada hoje. And uh, such a great privilege to be teaching today with my friend brother Daniel and uh, all the other interpreters. 
É um grande privilégio estar aqui ensinando com meu amigo uh, Daniel e todos os outros intérpretes. He and I have flown with the apostle Benny the Merchant in his plane and uh, been in that great nation together. And I love Nós this já, man. Nós já passamos por um tempo junto com o pastor Benny, voamos com ele, passamos muito tempo juntos na nação brasileira. Eu amo ele. Brother Robinette, I'm so grateful that you've been in Ethiopia. And I, I believe with all of my heart that this week you have dug into ancient soil and touched ancient roots, and they're going to spring forth in a great, great revival. In uh, fact, I'd like to take a moment and just uh, pray about that. Brother Daniel, go ahead and interpret. Irmão Robinette, eu sou muito feliz que você está na Etiópia, e eu sei que aquilo que aconteceu essa semana é aquilo que vai gerar um grande avivamento ali no futuro. Você cavocou algumas coisas que estavam aí no passado, e Deus vai realmente usar você. E eu quero orar nesse momento. I know we've already prayed for nations, but I'd like us to pray specifically for Ethiopia, everybody on this call. Um, I, I know this is maybe mass confusion, I'm sorry, but just unmute your mic for a moment. Let's hear our voices lifted together and let's just take a moment or two and pray for Ethiopia. Lord Jesus, I thank you, God. Nesse momento, pela nação da Etiópia, mande um grande avivamento para aquele lugar, como tinha nos anos do passado. Deus Santo abre portas. Que Jesus conexões sejam feitas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, uma Almas que passaram pelo poder do nome de Jesus, I believe I believe prayers were praying right now. As orações que estamos fazendo agora. That God is going to raise up ancient roots in that nation. Que Deus vai fazer com as orações que estamos fazendo agora, vai fazer crescer raízes antigas naquele lugar. It comes to my mind right now, I was with Sister Bobby Wendell about a year and a half ago. Acabei de lembrar, um ano atrás, eu estava com a irmã Bob Wendell. Sister Wendell went into the nation of Ethiopia with her young family. E ela foi para a nação da Etiópia bem jovem com a sua família. Their first church was basically uh, built in a leper colony. 
Ah, o seu primeiro prédio, sua primeira igreja, foi em uma colônia de leprosos. Those saints uh, that were converted, they, some of them were missing limbs, feet, hands, uh, ears. It was uh, terrible to see. Muitos daqueles membros que se convertiam, eles tinham partes faltando do seu corpo, dedos, braços, orelhas. She told me um, that she would go to the church and uh, lay on a mat that she took uh, on the, the floor and pray over that nation. But she prayed over her children that God would protect them from that dreaded disease. Ela me contou que ela pegava um colchão e sobre aquele colchão ela orava. Ela orava para que Deus operasse naquela nação, para que Deus se movesse naquele lugar, mas também pedia, Senhor, proteja os meus filhos. And then one day God spoke to her and said, I want you to roll up the mat and put it away. I want you to lay on the floor. E o Senhor um dia disse para ela, eu queria que você pegue esse colchão e coloque num lugar. And she resisted at first. E ela resistiu por um momento. God, I could uh, catch a disease from this. We've got people with open sores and leprosy walking across this floor. E, e Deus pediu para ela, colo ela colocar, na realidade, aquele colchão no chão e ela começou a questionar Deus. Senhor, passa pessoas com lepra aqui, com feridas abertas. And the Holy Ghost pushed her. E o Espírito Santo falou com ela. And finally she agreed and she submitted and she laid on that filthy floor and prayed over that nation. E finalmente ela, ela tirou o colchão e deitou somente no chão e começou a orar pela aquela nação pecadora. Brother Robinette has already referenced the great revival that broke out in Ethiopia. O irmão Robinette já tinha, falou para nós sobre o grande avivamento que tinha acontecido na Etiópia. And I believe it was watered with her tears and with the tears of so many saints and preachers that prayed for that great nation. E eu sei que aquele avivamento, ele foi envolvido e aconteceu por causa das suas lágrimas e tantas outras orações que estavam sendo feitas pela aquela nação. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, he will doubtless come again, rejoicing, bringing his sheaves with him. Aquele que vai e semeia, vai voltar com a semeadura, com alegria, saltando e se regozijando. Don't get weary in well-doing, all of you great leaders. Não se cansar de fazer o bem, líderes. Sometimes it feels like uh, you're not making as much progress as you should or you could. Às vezes parece que você não está fazendo progresso como você queria ou como você poderia. But God is faithful and he is working with us and through us. Mas Deus é fiel e ele está trabalhando conosco e por nós. I have two messages that I want to leave with you. They're both short, so don't get worried. Eu tenho duas mensagens que eu quero trazer para você. Eu são mensagens curtas, então não se preocupe. I have been pulled to them uh, this morning uh, for you and for this call. O Espírito Santo falou comigo nesta manhã sobre essas mensagens para essa essa reunião. I'm not sure that they connect except in the Holy Ghost. Eu não sei, não tenho certeza se elas se conectam, exceto no Espírito Santo. Matthew chapter 8. Mateus um, capítulo de número 8. The gospel records that Jesus enters the city of Capernaum and there is a centurion that comes to him. A, a, a Bíblia fala que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum e um centurião veio até ele. In English, centurion and Century are basically the same root. Uh, no inglês, a palavra centurião e, e, e século, basicamente, elas têm a mesma raiz. A century is a hundred years. A centurion was a man who had authority over a hundred soldiers. Uh, um centurião é um homem que tem autoridade sobre cem soldados. And e... This... Uh, 
um, um século, ou century no, no inglês, é, é, é um período de 100 anos. This centurion is burdened in his heart. E, esse centurião estava com algo queimando no seu coração. He has a servant who is very sick at home. Ele tinha um servo que estava muito doente em casa. Although he is a man of great power and great importance, he is still concerned over those that are under him. Apesar de ele ser um homem de grande importância, ele ainda se preocupava com aqueles que estavam sob ele. And he asked Jesus, um, could you help my servant? E ele perguntou para Jesus, você pode ajudar o meu servo? In Matthew 8, verse 7, Jesus says, I will come and heal him. E no livro de Mateus, ele fala que eu sim, eu vou e vou ajudá-lo. In verse 8, the centurion, he protests. E no versículo 8, o centurion disse, peraí. Lord, I'm not worthy that you would come under my roof. I just need you to speak the word, and I believe my servant will be healed. Senhor, não, eu não preciso, não sou digno que o Senhor venha até a minha casa. O Senhor somente pode falar a palavra e o meu servo será curado. I don't need you to do anything dramatic, Jesus. If eu... you speak your word, it will be done. Jesus, eu não preciso que o Senhor faça nada dramático. Somente fale a palavra e a obra vai acontecer. I think it teaches all of us a lesson that we need to have great confidence in the word of God. Isso nos traz uma grande lição. Nós precisamos ter confiança na palavra de Deus. The word, brothers and sisters, carries its own authority. A palavra, queridos irmãos e queridas irmãs, carrega a sua própria autoridade. It is not about us, it is about the word that we carry and the word that we speak. Não fala a respeito de nós, mas sim sobre a palavra que estamos carregando e a palavra que nós declaramos. Now here's the centurion's logic behind what he just said. Aqui está a lógica do centurião em relação àquilo que ele falou. Matthew 8, verse 9. Mateus capítulo 8, versículo 9. He said, all I need you to do is speak the word, Jesus. Jesus, tudo aquilo que eu preciso que o Senhor faça é fale a palavra. You don't need to come to my house. Você não precisa vir até minha casa. And this is why. E, e por, por causa disso. For I am a man under authority, having soldiers under me. Eu sou um homem de autoridade e eu tenho soldados sob a minha autoridade. I say to one man, go, and he goes. Eu digo para um homem, vá, e ele vai. I say to another man, come here, and he comes. Eu digo para outro homem, vem, e ele vem. I say to my servants, do this, and they immediately do it. Eu digo para outro, faça isso, e ele imediatamente faz. Why do they submit to my authority? Por que eles se submetem à minha autoridade? Because they know I am a centurion. I am Porque... under Caesar's authority. Porque eles sabem que eu sou um centurião. E eu estou debaixo da autoridade de César. Because I am under Caesar's authority, they submit to my authority. E porque eu estou debaixo da autoridade de César, eles se submetem à minha autoridade. He understands that he is not at the top. He is actually in the middle. Ele entendeu, entendia que ele não estava no topo. Na realidade, ele estava no meio. Because he is in the middle, he is a man under authority. Therefore, he has authority. E por estar no meio, ele era um homem que estava debaixo de autoridade e também tinha autoridade. And when he sees Jesus, he understands exactly what is going on. 
E quando ele viu Jesus, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. He understands that God in the heaven has somehow robed himself in a body of flesh. And that body of flesh is in the middle. It's the mediator. Ele entendeu que Deus eterno se manifestou naquele corpo. E aquele corpo estava no meio, como um mediador. I understand who you are, Jesus. You are under authority. You are the body of God. And because you are under that authority, you can speak with authority. Eu entendo quem você é, Jesus. Você é o corpo de Deus e você está sob autoridade. E porque você está sob autoridade, você pode declarar a palavra. When Jesus heard that, he said, I haven't found so great faith anywhere else in Israel. E quando Jesus ouviu isso, ele disse, eu não encontrei tamanha fé em todo Israel. And so this is my first message to you great leaders today. Então esta é a minha primeira mensagem a todos vocês líderes hoje. God can only give you authority if you are under authority. Deus somente pode dar a você autoridade se você está sob autoridade. You are not the top, you are the middle. Você não é o topo, você está no meio. And because of the way God's kingdom works, e por causa da maneira que o reino de Deus opera, God many times puts us under human authority. Deus muitas vezes nos coloca debaixo da autoridade humana. If you are unwilling to be under God's authority, under the authority that he has set in place, God cannot give you authority. E se você não não recebe ou não respeita a autoridade que Deus coloca, ele não vai te dar autoridade. But if you are willing to be under authority, mas se você está disposto a ficar debaixo de autoridade. If you are willing to be submitted to authority. Se você está disposto a se submeter à autoridade. Then God can let you operate in authority for those under you. Então Deus pode fazer você operar em autoridade sobre aqueles que estão embaixo de você. I am 60 years old. Eu tenho 60 anos de idade. I've been in ministry for 40 years. Eu estou no ministério já há 40 anos. I am not looking for less accountability in my life. E eu não estou procurando uh, deixar de procurar ter alguém para quem eu devo prestar contas. Eu preciso ter alguém para prestar contas. I am looking for more accountability in my life. Eu preciso ter alguém, apesar de ter 60 anos, eu preciso ter alguém para prestar contas. I do not feel like I have arrived at some position and so now I have authority over people. Eu não, não, não creio que eu cheguei em uma posição agora onde eu somente tenho autoridade sobre as pessoas. I feel like more than ever before, I need to be under the authority of the Holy Ghost and under the authority of the leaders that he has put in place in my life. E eu entendo que mais do que nunca, eu preciso estar debaixo da autoridade do Espírito Santo e debaixo da autoridade de líderes que ele colocou sobre mim. Jesus was able to speak a word and that servant was healed long distance. Jesus declarou a palavra e aquele servo foi curado lá onde ele estava. When you are under spiritual authority, it gives your words authority to those that look to you for leadership. Quando você está sob autoridade, Deus dá autoridade nas suas palavras para aqueles que estão debaixo de você. The centurion didn't need to know how Jesus was going to do the miracle. Uh, o centurion não sabia como Jesus iria operar o milagre. He just said, 
I know if you speak it, it will be done because you're under authority, so you have authority. Ele somente falou, eu sei que você está debaixo de autoridade, portanto, você tem autoridade. The centurion knew exactly how it worked. O, e o centurião sabia exatamente como as coisas funcionavam. I am under the authority of Rome, so when I speak, I speak with the authority of Rome. Eu estou debaixo da autoridade de Roma. E quando eu falo, eu falo com a autoridade de Roma. So let me tell you how it works for all of you. Então deixa eu falar para você como funciona, meu irmão. You are under the authority of the word. So when you speak, you speak with the authority of the word. Você está debaixo da autoridade da palavra. E quando você fala, você fala com a autoridade da palavra. That centurion didn't know what Jesus was going to do. Aquele centurião não sabia o que Jesus iria fazer. Is he going to send an angel? What is he going to do? E, e, será que ele vai mandar um anjo? Ou, ou, ou o que, que ele vai fazer? Jesus had all kinds of... Uh, miraculous things at his disposal. Uh, Jesus tinha todos os milagres à, à sua mão. But the centurion didn't need to figure any of that out. Mas o centurião não precisou pensar em nenhum tipo, nenhum milagre em específico. Just speak the word, and because you are in the place of being under authority, you have authority. Somente fale a palavra. E porque você está debaixo de autoridade, você tem autoridade. And so that's the first word that I feel to give you today, and I hope that helps someone. E esta é a primeira palavra que eu sinto em entregar para alguém. E eu espero que essa palavra ajudou alguém. And here's the second word for you. E aqui está a segunda palavra para você. I can't connect them except in the Holy Ghost. Eu não consigo conectar essas duas palavras, exceto no Espírito Santo. I want to take you back to the books of Exodus, Deuteronomy, and Joshua. Eu quero levar você para o livro de Êxodo, Deuteronômio e Josué. And I'd like you to notice uh, these scriptures. E eu quero que você preste atenção nesses textos. I want to go to Exodus 23. This is where the law is being given to Israel. Êxodo 23, aqui é onde a lei foi entregue para o povo de Israel. Exodus 23 and 23. Êxodo 23, versículo de número 23. God says, my angel will go before you and bring you into the promised land and I will cut off all your enemies. Que o meu anjo irá diante de vocês e os levará e levará e os destruirá. And then if you look down to verse 28, God says something similar, but it's different. He says in verse 28, Exodus 23, 28, I will send hornets before you, which will drive out your enemies. Versículo 28, ele conecta o versículo 23, que lemos em parte. Também enviarei vespas diante de vocês. Enviarei vespas diante de vocês. And then he says in the next verse, I will not drive out all your enemies in one year. No próximo versículo, ele diz, eu não expulsarei os seus inimigos só, só num ano. Because if I drive them all out at once, the land will become vacant desolate and the beasts of the field will multiply. Eu não vou tirá-los todos de, em um só ano porque se a terra ficar desolada, as bestas do campo irão tomar conta. And then he says in verse 30, little by little I will drive them out until you be increased, until you're strong enough to, to conquer the land. No versículo 30, ele diz, pouco a pouco os expulsarei até você ficar forte suficiente para conquistar a terra. So that's all where the law was given. Exodus 23, so we read verse 23 and verse 28 to 30. 
Então, nós, aqui é onde a lei foi nos entregue, e, e lemos do versículo 23, 30 e 28. Now I want to go to Deuteronomy chapter 7. Agora eu quero ir para Deuteronômio, capítulo de número 7. Deuteronomy 7 is where the law is being repeated by Moses before they go into the promised land. Deuteronômio, capítulo 7, é onde a lei foi repetida por Moisés antes de entrar na terra prometida. So let's look at Deuteronomy 7, verses 20 to 22. Vamos ler Deuteronômio 7, do versículo 20 ao versículo 22. And he says, Moses says, The Lord thy God will send the hornet among them, Aqui, versículo 20. O Senhor Deus mandará vespões para o meio deles. Until even the enemies that have hidden, trying to protect themselves, they will be destroyed. Até que pereçam os que ficarem e se esconderam de vocês. So don't be afraid of them. Então não tenha medo deles. God is among you. Deus está no meio de vocês. And God is going to push those nations out before you little by little. E Deus vai tirar essas nações que estão aí em, atrapalhando vocês pouco a pouco. And he says it again. I'm not going to let you consume them all at once. E ele falou novamente. Eu não vou consumi-los, tirá-los aqui de uma hora só. Because if I gave you the victory too quickly, the land would be vacant and the beasts of the field would increase and then you'd have a, a different kind of problem. Porque se a, a terra ficar vazia, os, os animais chegarão naquele lugar, aí vocês terão um outro tipo de problemas. So we read Exodus 23, that's where the law was given. Então nós lemos Êxodo capítulo 23, aonde a lei foi nos dada. And we've read Deuteronomy 7, that's where the law was repeated. E lemos Deuteronômio capítulo 7, aonde a lei foi repetida. And now we're going to go all the way to the end of the book of Joshua. Agora vamos até o final do livro de Josué. The land has been conquered, but it is still not completely settled. A terra já tinha sido conquistada. Mas ainda tinha coisas para fazer. So this is Joshua 24, uh, verses 5 through 12. Josué, capítulo 24, do versículo 5 ao versículo 12. And I just want to point out something, so I, I will just tell you what they are saying here. E eu vou falar o que está escrito aqui para você. God says you were in bondage in Egypt, and I sent plagues. And delivered you. Deus disse para eles, vocês estavam no, no deserto, no, no Egito, e eu mandei pragas sobre o Egito. You came to the Red sea and Pharaoh was chasing you. Vocês chegaram até o Mar Vermelho e Faraó estava perseguindo vocês. But when you prayed, I put darkness between you and the Egyptians, and I, I drowned them in the sea, and I delivered you again. Mas quando vocês oraram, eu coloquei, eu, colo, eu, eu atrapalhei o, o, o exército inimigo do Egito. And you were in the wilderness a long time, but I was with you there. Vocês está, passaram pelo deserto por muito tempo, mas eu estava com você lá. And you started meeting enemies like the Amorites, but I delivered you again. E vocês começaram a lutar contra, contra os inimigos, como os amorreus, mas eu ajudei vocês novamente. And then King Balak, Balak, he hired that prophet named Balaam to try and curse you. Aí, uh, um Balaam, Balaam tentou esconder algo e, e para amaldiçoar o povo. And I reached into that prophet's mouth, and when he tried to curse you, I turned it into a blessing. E eu, tentei, eu entrei na, na boca daquele homem que tentou amaldiçoar a nação e eu trouxe, mudei aquilo para uma bênção para a nação. And I just need to pause to say, I don't care who's trying to curse you, God can turn any curse into a blessing. E eu quero parar aqui para falar, não importa quem tentar amaldiçoar você, Deus pode transformar uma maldição em uma bênção. 
So God said, I delivered you again. Então Deus disse, eu libertei vocês novamente. And you went over Jordan and you came to Jericho and I delivered you again and you took Jericho. Você estava na, na volta do Jordão e eu, eu ajudei vocês, eu libertei vocês novamente. And then he lists a whole lot of enemies, Amorites and Perizzites and Canaanites, and he said, I delivered all of them into your hand. E, e, e eu ajudei vocês a vencer e começou a citar vários exércitos dos inimigos que ele ajudou o povo de Israel a vencer. And then God says this in verse 12. Aí, no versículo de número 12, Deus diz isso. And I sent the hornet before you. Eu enviei vespões diante de vocês. Which drave them out from before you, even two kings of the Amorites. Que os expulsaram de diante de vocês, bem como os dois reis dos Amorreus. But it wasn't with your sword, and it wasn't with your bow. E não foram as espadas, nem os arcos de vocês. Now, you could overlook this very easily. Você pode passar por aqui e nem notar o que eu vou falar. Three times in the conquest of Canaan. Três vezes na conquista de Canaã. God says, I sent hornets before you. Deus disse, eu vou mandar vespões antes de vocês, diante de vocês. Now, we know so many of these Old Testament stories. Nós conhecemos muitas histórias do Antigo Testamento. We remember the stories when God sends the angels in and armies are slaughtered and victories are won. No, nós lembramos histórias onde Deus enviou anjos e exércitos, exércitos foram derrotados. We remember the stories when angels stand guard and angels take up weapons and, and Israel is delivered by angels. Lembramos de histórias onde os anjos pegaram em armas e Israel foram, foi liberto por anjos. But the people of God were protected by not one flying guardian, but two flying guardians. O povo de Israel não foi protegido por um, apenas um guardião, mas por dois. Not only did they have the angels, but they had the hornets. Não foi somente os anjos, mas os vespões. I've got to tell you, I prefer angels. Eu prefiro anjos. When angels show up, it's impressive and it's powerful. Porque quando anjos aparecem, é algo que traz uma grande impressão, é algo poderoso. When angels show up, the enemy flees and it's over in a second. Quando o um anjo de Deus aparece, o inimigo foge e acaba de uma hora para outra. When, angel, when angels show up, everybody knows that had to be God. Quando o um anjo chega, todos sabem, isso é de Deus. But God said, I've got another kind of flying guardian I'm going to send in front of you. Mas eu disse, eu tenho um outro tipo de guardião voador. Não só os anjos, mas também um outro. I'm going to send the hornets. Eu vou, eu vou enviar os vespões. Now, the word hornet, every time it's mentioned here, it's in the context of chasing Israel's enemies out of Canaan. A palavra vespões, sempre que é usada aqui no texto, está no contexto de correr atrás para que expulsar os inimigos de Israel. Some biblical commentators argue with this. Alguns comentaristas bíblicos argumentam sobre isso. They think this is just symbolic of a plague. Eles pensam que é algo somente simbólico, como uma praga. Some of the new translations of scripture actually substitute the word plague instead of hornets. E algumas traduções mais modernas da Bíblia, ao invés de dizer vespões, dizem praga. But they forget something. Mas eles esqueceram de algo. The land uh, that God gave his people was flowing with milk and honey. 
A terra que Deus deu ao seu povo era cheia de leite e mel. Where you have honey, you have bees, wasps, hornets. So I think they were literal. E é aonde você tem uh, mel, você tem vespões, você tem abelhas. Portanto, eu creio que é literal isso aqui. In Joshua 15 and 33, in Josué capítulo 15, versículo 33, the Bible actually names a town called Zora, which literally means the town of hornets. O Senhor nomeia uma cidade chamada Zora, que significa a cidade dos vespões. So, these hornets were aggressive and they were very abundant in the land of Canaan. Então, esses vespões eram muito agressivos e eram muito abundantes também na terra que o povo de Israel estava. If God could use frogs and flies as plagues in Egypt, se Deus pode usar uh, um, uh, sapos e moscas na, nas pragas do Egito, if God could use a donkey to speak to Balaam, se, se Deus pode usar uma jumenta para falar com Balaão, if God could use a big fish to swallow up Jonah, se Deus pode usar um grande peixe para engolir Jonas, then it's not outside of the realm of possibility that God would use hornets to drive out the enemies of Israel. Não, não é fora de contexto imaginar, pensar que Deus usou vespões para tirar os inimigos do povo de Israel de dentro da terra prometida. And I believe that's exactly what uh, happened and exactly what God is talking about here. E eu creio que é exatamente, aleluia, exatamente isso que aconteceu aqui. Sometimes God sends the angels and it's miraculous and it happens in an instant and everybody rejoices. Às vezes Deus manda um anjo e, e é miraculoso e acontece de uma hora para outra e todo mundo se alegra. But sometimes God chooses to send the hornets. Mas outras vezes Deus escolhe enviar vespões. It's not nearly as dramatic. E não é tão dramático como ver um anjo. It's not nearly as quick. Não é rápido. And sometimes people don't even notice because they're so little. E algumas vezes as pessoas nem nem prestam atenção porque é algo muito pequenininho. If God hadn't told Israel, I'm sending the hornets, they probably wouldn't have even realized what happened. Se Deus não tivesse falado com Israel, Sobre o que eu enviarei vespões, talvez eles nem entenderiam o que estaria acontecendo. Here's how it happened. One day, a Canaanite is sitting uh, out in front of his house with his wife. Um dia, por exemplo, um cananito estava sentado na, na, na frente da sua casa com a sua esposa. And they're just talking and enjoying a nice evening and drinking their coffee. E eles estavam ali sentados, tô conversando, tomando o seu café. And as they're talking, that Canaanite goes, What is that? E, e daqui a pouco, aquele cananita sente algo picar e pum, bate. Meu, o que que é isso? Ow! Ow! And all of a sudden, they're infested with hornets everywhere. E de uma hora para outra, aquele lugar estava tomado por vespões em to, toda a parte. And it goes on for a few weeks, and then all of a sudden they say, you know what, I think we should move. E ficaram ali, eu creio, por algum tempo, e eles pensaram, eu, eu, eu vou ter que sair daqui. Israel never even knew what God was doing behind the scenes to deliver them. De, Israel nunca realmente entendeu o que Deus estava trazendo fazendo, melhor dizendo, para eles, uh, para que as coisas acontecessem. If he hadn't have told them, they wouldn't have even known what happened. Se ele não, Deus não tivesse falado para o povo de Israel sobre os espões, eles não teriam nem ideia que era de Deus. I'm sending the hornets. Eu estou enviando os vespões. They're so small, you won't even notice. Eles são tão pequenos que você nem vai notar. 
but they allow me to do this for you. Mas eles permitem com que eu faça isso para você. They allow me to deliver you slowly. Eles permitem que eu liberte você vagarosamente. There are some times and some seasons. Algumas uh, alguns tempos da nossa vida. When if God delivered us quickly, it would create a different kind of a problem. As situações quando Deus nos libera ou liberta rapidamente cria um outro tipo de problema. We couldn't handle it that quickly. No, nós não vamos conseguir lidar com essa rapidez com que Deus operou algo. But it's frustrating when it's just the hornets. Mas às vezes parece frustrante quando é apenas os vespões. We want it to happen quicker. Nós porque nós queremos tão rapidamente. We want it to be more dramatic. Nós queremos que seja algo dramático. But it's still God. Mas ainda é Deus. And it's still him working on behalf of his people. Ainda é Deus operando pelo seu povo. Sometimes God is paving the way where you can't even see it so that there will be greater harvest in a few weeks or a few months. Por vezes Deus está pavimentando o caminho que você nem vê, nem chegou ainda, mas vai chegar daqui a alguns meses. And we get so frustrated because it's not happening happening as quickly as we want it. E muitas vezes ficamos frustrados porque não acontece rapidamente como esperamos. But God is working. Mas Deus está operando. So, Pastor Daniel, I don't know how we'll do this. Pastor Daniel, não sei como a gente vai fazer isso. But in English, uh, in the sports world, they say that's the A team. Uh, no, no, no inglês, no, no futebol, no nosso caso, uh, temos o time principal. But if the team is not quite so good or it's not the best players, they say the second letter of the English alphabet, that's the B team. Aí, se, se o time, então nós temos na primeira divisão, ou o time principal, e também temos a segunda divisão, o que é uh, o time mais ruim, onde estão os times mais ruins. In English, angel begins with the letter A, the first letter. No inglês, anjo começa com a letra A, em português também. And in English, another word for hornet is B. Em inglês, uma outra palavra para vespões é abelhas. So I'll leave Pastor Daniel and all the other interpreters to figure out how to say this. Então, eu vou deixar o pastor Daniel e todos os outros intérpretes tentar conectar tudo isso. Sometimes God sends in the A team. Algumas vezes, Deus manda o time principal. The angels. It's os wonderful. Anjos. Eles são maravilhosos. But sometimes God sends in the B team, just the hornets. Mas, mas às vezes, Deus manda o time B. No, 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 no inglês... B, de B, começa com B. Então, um time B. If God hadn't told them what he was doing, they wouldn't have even seen his work. Se Deus não tivesse falado para eles o que ele iria fazer, eles nem saberiam que era Deus fazendo. And I speak to you in the Holy Ghost today, all of you great leaders. Eu falo para você no Espírito Santo, a todos os líderes maravilhosos que estão aqui. God is at work in places you cannot see. Deus está operando em lugares que você não está vendo. If he doesn't choose to reveal it to you, you won't even know about it until you get to heaven. E, e se ele não escolher, Deus não escolher mostrar para você você não vai saber o que Deus fez até você chegar aonde Ele quer que você chegue. But he is fighting for you. Mas Ele está lutando por você. Sometimes he fights dramatically, sometimes he fights silently. Algumas vezes Ele luta dramaticamente, mas outras vezes no silêncio. Sometimes He fights quickly. Sometimes he fights slowly. 
Algumas vezes ele luta rapidamente, outras vezes devagar. But it's still God and he's still fighting for you. Mas ainda é Deus e ainda ele está lutando por você. And maybe that's how finally we can tie those two scriptures together. E talvez é aqui que podemos unir essas duas escrituras que não nós lemos. That if I am under God's authority, que se eu estou debaixo da autoridade de Deus, I can have confidence in His Word. Eu posso ter confiança na Sua palavra. And when I speak, I can know that I speak with authority, and I'm going to see God's miraculous power because I'm under authority. E quando eu falo, eu sei que eu falo com autoridade porque eu estou debaixo da autoridade. E quando eu estou debaixo de autoridade, eu uso a autoridade. I speak to someone who has a very discouraging situation. Eu falo para alguém que está numa situação bem desencorajadora. It's not changing as fast as you want it to change. Talvez não está mudando rapidamente como você espera que mude. Maybe God sent the hornets into your situation. Talvez Deus mandou os vespões para a sua situação. But regardless, God is at work for you. Mas independente disso, Deus está operando por você. I want you to do more than hear that word today. I want you to receive that word. So I'll turn this back to Brother Robinette, but I'd love it if you would unmute your mics and lift up your voice and receive the word. Receive with meekness the Hallelujah. 
Hallelujah. What a powerful word that we have received this week. Que palavra maravilhosa nós recebemos nessa semana. Uh, last week when we had Brother Morgan with us, he told us you better get ready to see the army of God fighting for you. Na semana passada, quando nós tivemos o irmão Morgan conosco, ele falou que você tem que se preparar para ver o exército de Deus lutar por você. Brother Morgan prophesied and said, you're about to see the army of God working on your behalf. Irmã Morgan profetizou e disse, você vai ver o exército de Deus a lutar por você. Here today, God sends another man of God to confirm his word. E hoje, Deus não envia, enviou um outro homem para confirmar a sua palavra. Without a doubt, God is fighting for you right now. E sem dúvida nenhuma, Deus está lutando por você. You are not alone. Você não está sozinho. You don't even need to fight this battle. Você não precisa a lutar esta batalha. The Lord has already gone before you and he will give you the victory. O Senhor está lutando por você e ele vai te dar vitória. Eu sinto o Espírito Santo aqui. You've been going through something for a while, but God said to tell you the battle belongs to him. Você está passando por algumas situações já há um tempo, mas a batalha pertém, não pertence a você. His army has already flown into action. <laughs> a, a batalha pertence a Deus e o exército dele já foi enviado. I don't know whether it's the A team or the B team, but I know it is God's team. <laughs> eu não sei se é o time A ou o time B, mas eu sei que é o time Deus. Oh, we are going to be victorious in these last days. Nós seremos vitoriosos nesses últimos dias. God is going to make a fool of his enemies in this last hour. Deus vai confundir os seus inimigos nesta última hora. Greater is he that is in us. Hallelujah. Maior é aquele que está em nós. Thank you, pastor, for that great word today. Obrigado, pastor Woodward, pela palavra. Powerful, powerful revelation. Palavra poderosa, poderosa para nós. Before we get off this call today, e antes de sairmos daqui, there are uh, two things I want us to do. Tem duas coisas que eu queria que nós fizéssemos. Uh, right now, my family is, is leaving the United States and they are on their way to Norway. Agora mesmo minha família está deixando os Estados Unidos e está indo para a Noruega. And I am leaving here at 1 a.m. So in four hours I'm leaving here and heading to Norway as well. E daqui a quatro horas estou saindo daqui da Etiópia e indo em direção à Noruega. 
So I want to ask uh, this, this team to just pray over my family as they're traveling. E eu peço para essa equipe orar pela minha família, pela viagem deles. But I, I want to say, brother, brother and sister Woodward, they, they give out to the kingdom of God globally nonstop. Uh, Pastor Woodward e a sua família, eles são pessoas que dão para o reino de Deus uh, continuamente. And uh, their family is going through some things right now. E a família deles também está passando por algumas dificuldades agora. There's some, some health issues that Sister Woodward is, is beating in Jesus' name. Algumas uh, situações na, na saúde da esposa do pastor Woodward que ela está lutando. And I want us to do something different today. I just want to, everybody, if you would just take yourselves off mute for a moment. Don't start speaking, just take yourself off mute. Todos podem tirar, abrir seu microfone, não fale ainda. And I want us to all reach forth our hands towards Brother Woodward in this screen where his screen is right in the middle. Coloque a sua mão para o alto, apontando para onde está o Pastor Woodward aqui na tela. And I want us to begin to pray prophetically for healing in Sister Woodward's body. Vamos pedir para que Deus opera cura o corpo da esposa dele. Aleluia. 
Obrigado por estar conosco no apostólico, um mentoramento apostólico. love you all so very much. It's always such a joy to get to spend these Mondays with you. Amamos cada um de vocês e é muito bom passar esse tempo com você toda segunda-feira. Don't forget about next Monday at 1 p.m. Eastern time. Não esqueça semana que vem às duas horas da tarde horário do Brasil. We will coming. We will be coming to you live from Norway. Vamos falar da yeah. Noruega. And so I can't wait to see my friend brother Tron in person and put my yes. arms around him. Eu quero estou na expectativa de ver meu irmão Tron na Noruega. And it's going to be such a joy to be visiting you on apostolic mentoring from Norway. E vai ser muito bom falar com você Welcome, semana brother. que vem. <laughs> Love you. I'll see you all soon. God bless you. See you next Monday. Deus abençoe God bless you. Deus Thank you so much for listening to the Apostolic Mentoring Podcast with Charles Robinette. We hope that you will tune in next week. Purchase our new book, Radically Apostolic, available on Amazon in English, German, Spanish, French, and Portuguese. See you on the next episode of Apostolic Mentoring.